হ্যালো ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি মাহবুবুর রহমান আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার মাইক্রোটিক লেকচার 2 এর মধ্যে আজকের লেকচারে যে জিনিসগুলো আমি দেখাবো সেটা হলো যে আপনার মাইক্রোটিকের ওএসটা ভিউমার এর মধ্যে কিভাবে ইনস্টল দিবেন এবং সেটা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো এবং ফিচারগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো আপনারা যারা আমার प्रीवियस লেকচারটা দেখেন নাই মানে মাইক্রোটিকের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছি সেই কথাগুলো যারা শুনেন নাই তো প্লিজ সেই কথাগুলো অবশ্যই আপনারা শুনে নেবেন इवन আপনারা মাইক্রোটিকের ওএসটা কোনখান থেকে ডাউনলোড করতে হয় আমি प्रीवियस টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি আপনারা সেই জিনিসটা দেখে নেবেন তো ভিউয়ার্স আপনারা যারা আমার প্রথম টিউটোরিয়াল দেখেছেন লেকচারটা দেখেছেন তাদের জন্য দ্বিতীয় লেকচারটা আপনারা দেখেন এখানে আমি অলরেডি মাইক্রোটিকের ওএসটা ডাউনলোড করেছি তো এইখান থেকে আমি এখানে ক্লিক করব করার পর ওপেন করব এটাকে এটাকে কপি করে আমি অন্য একটা ড্রাইভ নিয়ে যাব কাট করে নিয়ে গেলাম এটা ডাউনলোডের সি ড্রাইভের মধ্যে আছে তো আমি এইটাকে কাট করে নিয়ে আমার ই এফ ড্রাইভের মধ্যে আমি এইখানে একটা ফোল্ডার করব ফোল্ডার করে এইখানে রাখব এখানে নাম দেব মাইক্রোটিক ওএস এম আই কে আর ও টি আই কে মাইক্রোটিক ওএস ওএস নাম দিলাম দেওয়ার পরে আমি এইটাকে এইখানে কপি করে দিলাম কপি করে রেখেছি তো রাখার পরে আমি এখন চলে যাব আমার ভিএমআর এ ভিএমআর মেশিনে আমি ভিএমআর এ ডাবল ক্লিক করতেছি তো ভিএমআরটা চলে আসবে তো চলে আসার পর ভিউয়ার্স আমরা এখানে যেহেতু আমরা ভার্চুয়াল ল্যাব এনवायरमेंट আমরা এটা তৈরি করব তো এইজন্য আমি আপনাদের বলবো যে আজকে টোটালি আপনার মাইক্রোটিকের ল্যাবটা কিভাবে ক্রিয়েট করবেন সেই জিনিসটা আমি আজকে আপনাদের দেখাচ্ছি তো আমরা এখানে আসার পরে দেখেন আমরা কি করব ক্রিয়েট এ নিউ ভার্চুয়াল মেশিন এখানে ক্লিক করব করার পর আমরা কি করব কাস্টমে যাব কাস্টমে যাওয়ার পর নেক্সট এ ক্লিক করব তো নেক্সট এ ক্লিক করার পর ভিউয়ার্স আমি এখান থেকে দেখেন এখানে তো অনেকগুলো অপশন আছে বাট এখানে যেটা আছে বাই ডিফল্ট সেটাই রাখব দেখে জাস্ট আমি কি করব নেক্সট এ ক্লিক করব তো নেক্সট এ ক্লিক করার পর ভিউয়ার্স আমি যে আইএসও ফাইলটা ক্রিয়েট করেছি আইএসও ফাইলটা আমি ডাউনলোড করে রেখেছি সেই জিনিসটাকে আমি দেখাই দেব কোথা থেকে ইনস্টল ডিক্স ইমেজ फ्रॉम আইএসও এটা সিলেক্ট করব করার পর এটাকে ব্রাউজ করব ব্রাউজ করার পরে আমি দেখাবো হলো ভিউয়ার্স আমার যে এফ ড্রাইভটা এই ড্রাইভটার মধ্যে আমি কি করেছি দেখেন এই যে মাইক্রোটিকের ওএস নামে একটা অলরেডি কিন্তু আইএস আমি নামিয়েছি এটাকে আমি জাস্ট ব্রাউজ করে দেখাই দেব ওপেন করব ওপেন করার পর আমি এখন নেক্সট এ ক্লিক করব তো নেক্সট এ ক্লিক করার পর ভিউয়ার্স এখানে দেখেন এখানে যেটা আছে মাইক্রোসফট আছে লিনাক্স আছে নোভেল নেট ওয়্যার আছে সোলার আছে এবার আপনার ভিএমআর ইএক্স আছে তো এইটা কিন্তু মাইক্রোটিকটা টোটালি কিন্তু আলাদা একটা অপারেটিং সিস্টেম বাট এটা কিন্তু কোনোটার মধ্যে পড়ে নাই তো না পড়াতে কি করব আমরা আদার্সে টিক দেব তো আদার্সে রেখে আমরা কি করব এখানেও আদার্স দেখাই দেব তো আদার্স দেখানোর পর আমরা নেক্সট এ ক্লিক করব নেক্সট এ ক্লিক করার পর এখানে বলতেছে ভার্চুয়াল মেশিনের নাম দেওয়ার জন্য তো ভিউয়ার্স আমি এখানে ভার্চুয়াল মেশিনের নাম দেব মাইক্রোটিক এম আই কে আর ও টি আই কে তো মাইক্রোটিক নাম দিলাম দেওয়ার পরে আমি ব্রাউজ করে এখানে লোকেশনটা দেখিয়ে দিতে বলতেছে তো আমি কি করব ব্রাউজ করে আমার যেহেতু এটা ভার্চুয়াল জিনিসটা মাইক্রোটিকটা তৈরি করতেছি তো আমি একটা আমার লোকাল একটা ড্রাইভ দেখাই দেব এখন লোকাল ড্রাইভটা কেন দেখাবো ভিউয়ার্স যাতে করে নেক্সট টাইমে কোনো সমস্যা হলে আমরা ওইখান থেকে জাস্ট ডিরেক্টরিটাকে চেঞ্জ কপি করে নিয়ে অন্য একটা ভার্চুয়াল মেশিনে যেন আমরা লাইভ করতে পারি তো সেটা কিভাবে লাইভ করে সেটা আমি দেখাবো তো এখানে দেখেন আমরা এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব মেক এ নিউ ফোল্ডার এখানে দিব ভার্চুয়াল মেশিন বি আই আর টি ইউ এ এল ভার্চুয়াল একটু বোঝার জন্য দিব কি ভি এম মানে এটা ভি এম আর কারণ যেহেতু আমার এই মেশিনেই কিন্তু হাইপার বি ইনস্টল দেওয়া আছে তো আমি কিন্তু হাইপার বি মাইক্রোটিকে আপনার মাইক্রোসফটের এম সি এস এর লেকচারগুলো করি তো আমি এটাকে দেখাই দিলাম দেওয়ার পর আমি নেক্সট এ ক্লিক করবো তো নেক্সট এ ক্লিক করার পর বলতেছে নাম্বার অফ প্রসেসর কয়টা নেবেন তো প্রসেসর আমরা বাই ডিফল্ট যা আছে তাই রাখবো ভার্চুয়াল প্র্যাকটিস করবো এর জন্য এর বেশি লাগবে না নেক্সট এ ক্লিক করবো করার পর বলতেছে এখানে মিনিমাম র্যাম নিয়েছে আপনার ছাপ্পান্ন এমবি তো আমি এখানে একটু বাড়িয়ে দেই ফাইভ টুয়েলভ করে দিই ফাইভ টুয়েলভ করে দিলাম তো ফাইভ টুয়েলভ করার পর আমি নেক্সট এ ক্লিক করবো করার পর এখানে বলতেছে বিয়ার্স আপনার নেটওয়ার্কে আপনার ইউজ দ্য নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেট এটা বাই ডিফল্ট আছে বাট আমরা এটা রাখবো না আমরা ইউজ করবো হলো যে ব্রিজ নেটওয়ার্কে কারণ আমি যেন আমার ফিজিক্যাল মেশিন থেকে এইটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি এর জন্য কী করবো ব্রিজ নেটওয়ার্কিংটা রাখবো রাখার পর নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করব এখানে যেটা আছে সেটাই থাকবে তারপর নেক্সট এখানে রিকমেন্ডেড যেটা আছে সেটাই থাকুক তারপরে নেক্সটে ক্লিক করব
बराबर एखे मैक्सिमाम डिस्क सज चाचे एट जिबी माइक्रोटिकर मध्य एट जिबिर बस लागे ना बाट ये जो अपनी कैशिंग करते चान से क्षेत्र में बसि लागे तो कैशिंग नहीं कथा बोलना एखी कर अवश्य ये सिलेक्ट कर देवें स्टोर ए भार्चुअल डिस्क एज ए सींगल फाइल जदि ये सिलेक्ट कर दें देखें बिहार ये सिलेक्ट कर दी जे जिन से आपनर एक फाइलर मध्य स एक फोल्डारे मध्य सब फाइलगुल्लो थक ये जी कर दें स्प्लीट भार्चुअल डिस्क इन टू माल्टिपल फाइल तो हमें क्यों हमें जोट रोल क्रिएट करब तार जो आलदा आलदा एक फाइल क्रिएट है एखन थे एक फाइल जी मिसिंग जाए नेक्स्ट टाइम ये फोल्डार के हार्ड ड्राइवटा के अन्न जगह कपि कर भार्चुअल जो रान कराते जा रान ना हार समवना था अपनी क्यों करबें ये दीबें स्टोरेज स्टोर भार्चुअल डिस्क एज ए सींगल फाइल ये सिलेक्ट करब करार ये नेक्स्ट क्लिक कर नेक्स्ट क्लिक कर लम करार देखें ये बोलते कि डिस्क फाइल ऑन एट जिबी डिस्क फाइल उल बी क्रिएटेड यूजिंग द फाइल नेम तो देखें एखे माइक्रोटिक क्योंकि अलरेडी एक एम डि के बी एम डी के एक भार्चुअल डिकटरि तैरि कर तपर आप कि नेक्स्ट क्लिक नेक्स्ट क्लिक करारे बोलते हैं कस्टोमाइज हार्डवेर तो यहन अवश्य हमारे माइक्रोटिके प्रैक्टिस करार्जन के मिनिमाम तो हाँ दुईटा लैंड कार्ड लागे तईना हमारे बै डिफल्ट देखें एखे क्योंकि एक लैंड कार्ड आईना आप करब क्रिएट कस्टम हार्डवेर एखे जे नेटवर्क एडेप्टर टाइम सिलेक्ट करब एखे बोलते आनी चाहले रैमो बाड़ाइते चाहले प्रसेसर बाड़ाइते अपना साउंड कार्ड टाट सब किस बाड़ाइते दरकार लैंड कार्ड एक तो हमें क्यों कर लैंड नेटवर्क एडेप्टर मध्य रेखे एडे क्लिक करब करार नेटवर्क जाब फिनिश दीब देखें अलरेडी हमारे नेटवर्क एडेप्टर एक तैरि गए एरपर हमें क्यों करब एखन के क्लोज कर देव तब फिनिश करब फिनिश कर लेकिन जो हमारे माइक्रोटिकर भार्चुअल मेशिन तैरि गए तो यहन के जगह देखें यहन चाहले अपने रान करते चाहले एखन रान करते देखें स्टार्ट आप पावर एखन के रान करते हमें ये जो रईट बाटन क्लिक करी पावर एजे स्टार्ट आप गेस्ट पावर ऑन एखे पावर ऑन क्लिक करब हाँ पावर ऑन क्लिक कर लेर्चुअल भिएमआर मध्य कमारे ओएसटा क्योंकि इन्स्टल हो देखें ये चले आसल ये हलो फुल स्क्रीन कर दी करार देखें ये हलो हमार माइक्रोटिकर इंटरफेस मैं ओएस इन्स्टलेन इंटरफेस तो अपनी एखान के चाहले मन करें एक क्योंकि अपशन देखें एगुलि क्योंकि एक एक अपशन देखें एखे आपनर पीपीपी आएसिपी आडभांस टुल आलिया आओ आ जिपीएस आपरे आज हलो आपनर हटस्पट आईपार बी सिक्स आबिएम आल सी डी आम पी एल आल्टिक आट ये कि एन टीपी आपर हलो राउटिंग सीट आिक्यूरिटी आूपीएस आजार मैनेजार आएलेस आ तो आप कर इन्स्टल देव लागे से सिलेक्ट करते चाहिए कि करते मन कर मेनुअल जो सिलेक्ट करी स्पेस चप दीब एक सिलेक्ट हो देखें स्पेस चप दे एक सिलेक्ट हो एक स्पेस चप दे एक सिलेक्ट होनी चाची जो ना सबग एक बारे हमें सिलेक्ट करब तो बस ये देखें मुव अराउंड मेनू यूजिंग पी एंड एन और एरो की बोलते से आनी पी जो दें तो देखें जो एक चेन्ज हो अथवा एन दीते हैं तो ये क्योंकि देखें जो पी दे देखें पीते क्यों ऊपर दिखे उठते से एने क्योंकि नीचे दिखे उठते से देखें नीचे दिखे नामते तो एने चप दी नीचे नाम पीते चप दी ऊपरे उठब आर देखें एखे बी कि और एरो की आनी जो एरो की चप दें तो हमें कि करें एरो की चप दी ऊपर नीचे उठब देखें एरो की चप दी देखें ऊपर नीचे उठते से आप डाउन हाँ अपना ये पी एन पी एवं एन दिए सिलेक्ट उथ द स्पेस बार बोलते हैं ये जो अपन सिलेक्ट करते चान स्पेस बार चाप दी एक सिलेक्ट हो तरपे आिलेक्ट अल उथ ए जो ए ते प्रेस करी तुम सबग एक बारे सिलेक्ट हो मिनिमाम मिनिमाम उथ एम मैं मिनिमाम रिक्वयरमेंट जो जिसगल ना हम ही नय से जिसगल सिलेक्ट करते चाहिए एम ए चाप दी है प्रेस आई टू इन्स्टल द लोकाली और क्वाइट टू कैंसल एंड रिबुट बोलते हैं आईते जो प्रेस करी तेल जगू सिलेक्ट करो इन्स्टल है और जो अपनी जो को इन्स्टल करते ना चान तो चाप दीबें की तो चाप दी क्यों कैंसल हो जाए तो आप तो अवश्य इन्स्टल करब तईना एन देखें बिहार हमें चाची जो जिनगुल तो सिलेक्ट कर डिसिलेक्ट करब 
কারণ আমার এখান থেকে মনে করেন যে এই জিনিসটা দরকার নেই তাহলে কি করবো আবার প্রেস দিব স্পেসের মধ্যে স্পেসের মধ্যে প্রেস দিলে দেখেন এটা ডিসিলেক্ট হয়ে গেল তারপর আপনার ডিওর দরকার নেই এটাকেও ডিসিলেক্ট করে দিলাম দেখেন এটা কিন্তু ডিসিলেক্ট হয়ে গেল আর যদি আমি এতে চাপ দিই দেখেন সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল তো আমি সবগুলো সিলেক্ট করেই রাখলাম রাখার পরে আমি কি করবো আইতে প্রেস করবো আইতে প্রেস করার পর বলতেছে ডু ডু ইউ ওয়েন টু কিপ ওল্ড কনফিগারেশন বলতেছে ওল্ড কনফিগারেশন কি আপনি রাখতে চাচ্ছেন না আমার ওল্ড কনফিগারেশন দরকার নেই নো দিব তারপরে বলতেছে কি অল ডাটা অন দ্য ডিস্ক উইল বি ইরেজ বলতেছে যে আপনার ডিস্কের মধ্যে যে ডাটা আছে সব কিন্তু কিন্তু ইরেজ হয়ে যাবে যদি ইয়ে থাকেন তাহলে ইয়েস চাপতে বলতেছে রাজি থাকলে ইয়েস চাপতে বলতেছে আমি ইয়েস দিলাম তারপর দেখেন ফরমেটিং ডাটা পার্টিশন শুরু করে দিয়েছে দেখেন এটা অরি হওয়ার কিছু নেই বিয়ার্স যে আমি আমার কিন্তু হার্ড ডিস্ক ফরমেট হবে না শুধু ফরমেট হয়েছে কি আমি যে ফোল্ডারটার মধ্যে আমার ভার্চুয়াল মেশিনটাকে ক্রিয়েট করেছি সেই ফোল্ডারের মধ্যে যে এইট জিবি জায়গাটুকু নিয়েছিল সেই জায়গাটুকু শুধু ফরমেট করেছে আর কিছু করেনি এবং বলতে কি সফটওয়্যার ইনস্টল ফ্রেস এন্টার রিবুট এখন সফটওয়্যারটা ইনস্টল হয়ে গেছে এখন রিবুট করার জন্য বলতেছি কি এন্টার প্রেস করতে তো আমরা কি করবো এন্টার প্রেস তো এন্টার প্রেস করার পর দেখবেন যে লোডিং সিস্টেম চলে আসতেছে তো দেখেন মাইক্রোটিক সিক্স পয়েন্ট স্টেবল মাইক্রোটিক লগ তো দেখেন এটা কি এই অপশানটা কিন্তু অলরেডি চলে আসছে মানে এখন আপনাকে লগ করতে বলতেছে এটা হলো কি আপনার কমান্ড লাইনে কিন্তু আপনার এটা কমান্ড লাইনে চালু হচ্ছে আমরা কিন্তু কনফিগার করব সবগুলোই হলো গুই ইন্টারফেসে মানে গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসে তো এইখান থেকে চাইলেও আপনি লগ করতে পারেন দেখেন আমি লগ করি এ ডি এম আই এন মাইক্রোটিকের বাই ডিফল্ট লগ ইন নেম হলো অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক তারপর কি করবো এন্টারে চাপ দিল এন্টারে চাপ দিলে দেখা যাচ্ছে পাসওয়ার্ড তা পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক থাকে তো আমরা কি করবো আবার এন্টারে দিব দিলে দেখেন ডু ইউ ওয়েন্ট টু সি দ্য সফটওয়্যার লাইসেন্স আপনার সফটওয়্যার লাইসেন্সটা দেখতে চাচ্ছে আর কি সফটওয়্যার যে লাইসেন্সটা অলরেডি আমরা কিন্তু এই ওয়েস্টটা ইনস্টল দিয়েছি বাট এটা কিন্তু আমরা লাইসেন্সিং কিন্তু করিনি তো এটাকে আমাকে কি বলতেছে যে আপনার লাইসেন্সিংটা কি করতে চাচ্ছেন কিনা যদি করতে চান তাহলে ইয়েস না থাকলে নো তা আমরা এখানে এইভাবেই রেখে দেব এইভাবে রেখে এটাকে কি করব আমরা একটু মিনিমাইজ করে দেব তো মিনিমাইজ করে কি করব আমরা এইখান থেকে আমার যে এই যে উইন বক্সের যে সফটওয়্যারটা আছে সেটাকে আমরা নামিয়ে নেব সেটাকে আমরা নামাবো কোথা থেকে আমরা মাইক্রোটিক ডট কমে যাব যাওয়ার পরে সফটওয়্যার সফটওয়্যারে যাওয়ার পরে বিয়ার্স দেখেন এইখানে দেখেন উইন বক্স নামে একটা অপশন আছে এই যে উইন বক্স এখানে ক্লিক করবো মাইক্রোটিকের লাস্ট উইন বক্স বাসন হল থ্রি পয়েন্ট তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করেন এবং পাশের এই বেল আইকনটাতে ক্লিক করে নোটিফিকেশনটাকে অন করে নেন নোটিফিকেশনটাকে অন করলে নেক্সট টাইমে যে টিউটোরিয়ালগুলো আমি করব সবার আগে নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যাবে এটাকে ক্লিক করব করলে দেখবেন যে এখানে ডাউনলোড হচ্ছে তো আমি অলরেডি এটা ডাউনলোড করে রেখেছি সেজন্য আমার এটা এখানে আছে তো আমি এটাকে কী করবো ডাবল ক্লিক করব করার পর রান দিব রান দিলে দেখবেন যে এখানে সাধারণত এইভাবে থাকে তো এখান থেকে আপনারা কী করবেন নেইবার্সে যাবেন নেইবার্সে গেলে দেখেন এইখানে এই যে এটা কিন্তু আমার যে পার্সোনাল যে মাইক্রোটিক হোম ইউজারের জন্য এই যে আরবি রেঞ্জের এইটা কিন্তু এইটা বাট আমি এইটা এটা কিন্তু ডুবো না আমরা ডুবো কোনটায় আমরা ডুবো হলো এক্স এইটি সিক্স দেখেন এক্স এইটি সিক্স যে মডেলটা আছে সেটার ভার্সন হলো আপনার সিক্স পয়েন্ট ফোর থ্রি পয়েন্ট এইট এই ভার্সনটায় ডুবো তো এখান থেকে দেখেন বাই ডিফল কিন্তু কোনো আইপি বসানো নেই আমরা ম্যাকের মাধ্যমে ডুবো আমরা এখানে ম্যাকটা সিলেক্ট করব আর এখানে ইউজার নেম দেবো অ্যাডমিন অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড কিছুই নাই জাস্ট আমরা কানেক্ট করব তো কানেক্ট করলে দেখেন এইখানে কিন্তু এই ইন্টারফেসটা অলরেডি চলে আস চলে আসার পরে দেখেন এখানে বলতেছে কি এখানে বলতেছে যে আপনার লাইসেন্স লাইসেন্সিংটা কমপ্লিট করতে হবে তো এখানে দেখেন আমার লাইসেন্সিংটা কমপ্লিট না করা পর্যন্ত যদি এখানে ওকে দিই ওকে দিলে হবে বাট ওকে দিলে যে জিনিসটা হবে সেটা হলো দেখেন এই যে রাউটার উইল বি স্টপ ফাংশনিং আফটার তেইশ ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট তেইশ ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট পর মানে এটা বন্ধ হয়ে যাবে কারণ এখন পর্যন্ত ট্রায়াল পিরিয়ডে চলতেছে তো ট্রায়াল পিরিয়ডে চললে ডেফিনেটলি আপনার মাইক্রোটিক চব্বিশ ঘন্টা টাইম দেয় আপনার এই ওয়েস্টটাকে অ্যাক্টিভ করার জন্য এর মধ্যে যদি আপনি অ্যাক্টিভ না করেন সেক্ষেত্রে এটা বন্ধ হয়ে যাবে এটা কাজ করবে না তো দেখেন বিয়ার্স আমরা ইনস্টলেশনটা কিভাবে করতে হয় সেই জিনিসটা আমরা কিন্তু দেখে ফেললাম এবং করলাম ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে ইনস্টলেশন করেছি ইভেন আমরা মাইক্রোটিকের মধ্যে লগ ইন করেছি দেখেন লগ ইন করার পর এখানে দেখেন লাইসেন্সিং নামে একটা
যে এখানে সিরিয়াল নাম্বারটা দিতে বলতেছে তাই না এখানে সিরিয়াল নাম্বারটা দিতে বলতেছে আর এই যে এই যে জেনে এই যে আইডিটা জেনারেট হয়েছে এটা হলো সফটওয়্যার আইডি আপনার এটা যখন আপনি লাইসেন্সিংটা করবেন তখন এই সফটওয়্যার আইডিটা দরকার হয় আর এখানে দেখেন এখানে কিন্তু সবগুলো ইন্টারফেস কিন্তু চলে আসছে মাইক্রোটিকের যতগুলো ইন্টারফেস আছে সবগুলো চলে আসছে কুইক সেট আপ আসছে সিপিএস ম্যান আসছে ইন্টারফেস আসছে তো ইন্টারফেসে যদি ক্লিক করি দেখেন আমার দুইটা ল্যান্ড লাগানো আছে দুইটা ল্যান্ড দেখাচ্ছে তারপরে আমরা যদি ওয়ারলেসে ক্লিক করি ওয়ারলেসে আমাদের কিছু নেই কারণ হলো আমাদের তো এটা পিসিবিএস মাইক্রোটিক সেহেতু এখানে ওয়ারলেসের কিছু থাকবে না তারপর আছে ব্রিজ ব্রিজ ইন্টারফেস এর মধ্যে আমরা কোনো ধরনের কোনো ব্রিজ ক্রিয়েট করে নিই যার জন্য কোনো ব্রিজ নেই এরপরে আমরা আছি পিপিপি পিপিপি আছে পিপিপি ও আমরা আগে পিপি ওই কোনো কিছুই কনফিগার করিনি এরপরে আছে ম্যাশ আইপি ভার্সনের মধ্যে আইপি এর মধ্যে অনেক কিছুই আছে দেখেন টোটাল ফাংশন যেগুলো ছিল যা যা ছিল মাইক্রোটিকের সব কিন্তু আমাদের এই ওয়েস এর মধ্যে ইনস্টলেশন হয়েছে তো এখন ভিউয়ার্স আপনাদের মনে क्वेश्चन জাগতে পারে যে আমরা এইটা যদি পিসি বেস মাইক্রোটিক করতে পারি তাহলে আমাদের কেন আমরা হার্ডওয়্যার কিনবো বাট বিয়ার্স হার্ডওয়্যারটা হলো যে আপনার হার্ডওয়্যার যদি না কিনেন সেক্ষেত্রে আপনার একটা পিসিকে কিন্তু ডেডিকেটেড করে দেওয়া লাগে আর ইভেন হার্ডওয়্যারটা যদি হার্ডওয়্যারের সাথে তো বিল্ডিং থাকেই আর হার্ডওয়্যারটা যদি কিনলে যেটা হচ্ছে যে আপনি যে কোনো একটা স্পেসে বসাই দিতে পারতেছেন কম স্পেস লাগতেছে আর অবশ্যই আপনার পিসি বেস মাইক্রোটিকেরও একটা সুবিধা অসুবিধা আছে সুবিধাটা হলো যে আপনার যদি ক্যাশিং করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পিসি বেস মাইক্রোটিক বেস্ট কারণ পিসি বেস মাইক্রোটিকের মধ্যে আপনার হার্ড ডিস্ক এক্সট্রা লাগাইতে পারতেছেন টু টেরা ফোর টেরা আপনার যতটুকু দরকার আপনি লাগাইতে পারতেছেন ইভেন আপনার ল্যান্ড কার্ড হয়তো বা আপনার ল্যান্ড কার্টের মধ্যে একটু ডিফারেন্স থাকবে হয়তো বা ল্যান্ড কার্টের সংখ্যা একটু কমে যাবে সেখানে দুইটা বা তিনটা বা চারটা ল্যান্ড কার্ড সর্বোচ্চ আপনি অ্যাড করতে পারবেন আপনার একটা পিসির মধ্যে বা পিসির মধ্যে দুইটা একটা একটা বিল্ডিং থাকে দুইটা আপনি লাগাইতে পারেন এই টোটাল তিনটা আপনি কনফিগার করতে পারেন তো এই ছিল ওভারঅল আজকের দ্বিতীয় লেকচারে তো তৃতীয় লেকচারে দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং তৃতীয় লেকচারে আমি লাইসেন্সিং নিয়ে কথা বলবো তো লাইসেন্সিংটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সবার জন্যই ইম্পর্টেন্ট তো লাইসেন্সিংসটা দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ